फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग आज हम इनक्वलिटी की कुछ यूजफुल ट्रिक्स सीखने वाले हैं बाय क्वेश्चन क्वेश्चन के थ्रू हम किस तरीके से इजिली हम आंसर पे पहुंच सकते हैं ये सब आज हम सीखेंगे क्वेश्चन के जरिए चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें इस तरीके के हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट दिया होगा उसके कंक्लूजन हमें फाइंड आउट करने होंगे इनमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है इस तरीके के हमें बताना होगा अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंक्लूजन पे चलते हैं अब इसमें रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें जो भी रिलेशन निकलवा रहा है उन दो अल्फाबेट्स के बीच में लेटर्स के बीच में या फिर आ, कोई भी सिंबल्स के बीच में रिलेशन निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों तो देखिए इसमें आई से एन का रिलेशन देखना है रिलेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है अगर डायरेक्ट है तो हमें डायरेक्ट देना है आंसर और इनडायरेक्ट है तो हमें रिलेशन कैसे बनाना है हमें पूरा का पूरा लिखना नहीं है सॉल्व नहीं करना है हमें डायरेक्टली आंसर कैसे देना है ये मैं आपको बताऊंगा देखिए आई का एन रिलेशन निकालना है आई और एन के बीच में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट साइन है अगर डिफरेंट साइन होता है तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा पहली चीज ठीक है डिफरेंट साइन होते हैं तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है आई और एन के बीच में कोई नहीं निकलेगा ओके सेकंड हमारा सेकंड कंक्लूजन है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी अब ये हमें पता लगाना है ये सही है नहीं है तो सबसे पहले हम आर को पकड़ेंगे कैसे ट्रिक पे जाना है आप समझिएगा सबसे पहले हम आर को पकड़ेंगे आर का और आर पी आर का पी से रिलेशन निकाल रहा है आर के साथ पी का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो दिख नहीं रहा है तो हमें आर का किसके साथ रिलेशन है टी के साथ है और पी का भी टी के साथ है तो यहां फटाफट से देखना है कि किसका किसके साथ रिलेशन है तो इसका किस तरीके से लिखेंगे आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी ये हमें दे रखा है और T बड़ा है P से तो T बड़ा है P से तो अब R और P में रिलेशन निकाल सकते हैं तो क्या ग्रेटर देन इक्वल अब ये अगर ऐसे दो दोनों साइन हो तो ये साइन मेजर होता है दोस्तों ये साइन आएगा ओके ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा अगर ये दोनों तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यहां ग्रेटर देन इक्वल टू आता लेकिन यहां पे हमारे कन्वेंशन टूट रहा है तो सबसे पहली बात है कि यहां पे ये पहला जो ये मेजर साइन प्ले करता है इन दोनों के बीच में ये हमेशा ये वाला साइन हमारा आएगा दोस्तों ठीक है तो ये हमारा स्टेटमेंट जो हमारा ये कंक्लूजन था स्टेटमेंट से रॉन्ग हो गया है ठीक है अब हम तीसरे कंक्लूजन पर चलते हैं तीसरा कंक्लूजन कह रहा है एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी अब एस का पी से रिलेशन देखना है तो सबसे पहले देखिए एस का है एस ये रहा क्या यहाँ पे पी है नहीं है देखा ना यहाँ पे पी नहीं है लेकिन एस का टी से रिलेशन है और पी का टी से रिलेशन है पहले वाले से निकाला था ठीक है तो एस का टी से सिर्फ अब आर को हटा दीजिए अब एस और टी में जो रिलेशन है वो वाला साइन आएगा एस और टी में क्या रिलेशन है हमारा ये वाला रिलेशन है केवल ग्रेटर देन का रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन नहीं है आप देख रहे हैं ना कि एस और टी में सिर्फ ये वाला रिलेशन है तो ये सिर्फ ये वाला साइन लेंगे हम ठीक है और T और P में क्या है ये वाला रिलेशन है तो ऐसे ऐसे साइन का जरूर ध्यान रखें कि जो बड़ा है वो वहां पे हाथ के हाथ लिख दें ओके तो अब सीधा सीधा यहां से S और P में क्या रिलेशन आ गया S इज ग्रेटर देन P तो ये हमारा कंक्लूजन राइट हो गया दोस्तों ठीक है अब चलते हैं हमारे अगले कंक्लूजन पे अगला कंक्लूजन कहता है ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी तो देखिए सबसे पहले ओ पकड़ लीजिए तो क्या ओ टी का ओ टी का सीधा रिलेशन है तो इसमें वैसे भी अपोजिट साइन आ रहे हैं तो वैसे भी ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया दोस्तों ठीक है तो हम देख सकते हैं इजीली पहले सबसे पहले रिलेशन निकालिए ओके तो अब यहां पे एन और पी का देखना है एन देखा एन कहां पे ये रहा और पी कहां पे ये रहा तो एन इज ग्रेटर देन पी आ रहा है दोस्तों ओ को हटा दीजिए जो जिस जिस में रिलेशन निकालना है उसका देखिए बस और इसमें ये हमारा एन इज ग्रेटर देन पी आ रहा है तो हमारा ये सही है तो हमारे थर्ड और फोर्थ फॉलो करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में और ये तीनों नहीं करेंगे आपको समझ में आया होगा रिलेशन कैसे बनाना है ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको आ, समझ में आ जाएगा अगले क्वेश्चन से चलिए ओके okay, दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं पहले कंक्लूज सीधा आपको टाइम बचाने के लिए पहले कंक्लूजन देखना है दोस्तों ऑप्शन पे बाद में तो हमारे जो स्टेटमेंट है उस पर बाद में जाएंगे हम पहले कंक्लूजन देखेंगे कंक्लूजन क्या है एम है एम का किससे रिलेशन निकालना है ओ से अब देखिए किसी का भी हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है तो हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा दोस्तों किस तरीके से बनाएंगे देखिएगा एम पकड़ लिया मैंने यहाँ पे एम ने एम को मैंने यहाँ पे देख लिया कि भाई एम यहाँ पे है अब मुझे इसका ओ से निकालना है तो देख सकता हूं मैं कि एम का एन से है और एन का ओ से है तो बस हम आंसर पे पहुंच जाएंगे देखिए किस तरीके से पहले मैंने एम का एन से ड्रॉ किया ठीक है जो लिखा है सिर्फ पूरा स्टेटमेंट नहीं देखना है सिर्फ वो चीज देखिए जिसका र
तो एम का एन से यहां पे लिख दिया और एन बड़ा है ओ से तो देखिए दोस्तों किसी भी तरीके से देगा लेकिन आपको बस ये सेंस लगाना कि एन बड़ा है ओ से तो यहां पे एन बड़ा है ओ से इस तरीके से चलेगा तो देखिए अब हमारा जो ये आ रहा है इससे इन दोनों के साइन में मैंने बोला था कि ये वाला साइन बड़ा होता है तो ये एम इज ग्रेटर देन ओ आएगा जो कि हमारा गलत हो गया हमें हमारा कंक्लूजन हमारा कंक्लूजन क्या था ओ इज ग्रेटर देन एम तो इससे हमारा ये गलत हो गया दोस्तों अब इस पर चलते हैं उसी तरीके से आप जे को पकड़ लीजिए अब हमारा जे का है जे यहां पे है जे का एल से कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है पहले ये देखा अब हमें रिलेशन बनाना है जे का एल से तो किस तरीके से बनाएंगे कि के का जे से दे रखा है और के का एल से दे रखा है तो इसी तरीके से रिलेशन बनाएंगे कि के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे तो पहला तो ये स्टेटमेंट लिख दिया अब हमें के का रिलेशन एल से भी दे रखा है ना तो किस तरीके से लिखेंगे कि के छोटा है एल से मतलब एल बड़ा होगा के से तो ये चीज आपको तुरंत आपको दिमाग में आनी लानी पड़ेगी कि के एल बड़ा है तो एल को सीधा बड़ा करें और के को छोटा करें तो आप देखते हैं रिलेशन क्या बनता है रिलेशन बन रहा है अब इन दोनों के ऐसे साइन होते हैं तो ये मेजर होता है तो अब रिलेशन आएगा एल और जे में कि एल बड़ा है जे से एल बड़ा है जे से तो देखिए दोस्तों हमारा ये कंक्लूजन ठीक हो गया है क्योंकि एल बड़ा है जे से ठीक है तो ये हमारा सही हो गया तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन का पकड़ना है अब देखिए कि एल जे से बड़ा हो गया तो जे तो बड़ा हो ही नहीं सकता तो ये सीधा सीधा गलत हो ही गया हमारा तो इस तरीके से आपको रिलेशन निकालना है अब इसी अब देखिए एन का पी से निकालना है तो सबसे पहले एन को पकड़ लीजिए एन का किससे रिलेशन दे रखा है एन का पी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है ठीक है एन का पी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है अब पी का कैसे है ठीक है पी का कैसे है और के का एल से है हमें एन का पी से रिलेशन निकालना किस तरीके से निकालेंगे अब देखिए यहां पे आपको सारा रिलेशन का चीज समझ में आएगी किस तरीके से हमें रिलेशन बनाना होता है देखिए अब यहां पे हमें दे रखा है कि एल एल का कैसे है और के का पी से है ठीक है तो हमें ये सीरीज जोड़नी पड़ेगी सारी ठीक है ना तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे देखिएगा अब देखना कि एम यहां पर है तो आप देख सकते हैं कि एल बराबर एम है तो यहां से एल यहां रख सकते हैं आप बिल्कुल रख सकते हैं तो एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया हमें एन पी का निकालना है तो हमारा एन तो चल ही रहा है बस हमने एल बराबर एम की जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा था वो पुट किया है बस रिलेशन निकालने के लिए ये फटाफट हो जाएगा दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फटाफट हो जाने वाला है सब ठीक है तो एल का अब देखिए कैसे है और के का पी से तो हम आंसर में पहुंच रहे हैं अपने कि देखिए अब के एल बड़ा है कैसे तो एल बड़ा है कैसे जैसा जैसा स्टेटमेंट दिख रखा है दिख रहा है उसी तरीके से आपको साइन लेके चलना है वरना मिस्टेक हो सकती है ठीक है तो इसमें क्या कह रहा है पी बड़ा है कैसे तो पी बड़ा है कैसे तो अब ये बन रहा है हमारा तो क्या ये सही है इसमें तो वैसे भी अपोजिट साइन आ गए एन और पी में तो ये हमारा रॉन्ग हो गया दोस्तों तो हमारा सिर्फ सेकेंड फॉलो करेगा दोस्तों ओके चलिए दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है ये आपको कुछ यूजफुल चीज सिखाने वाला है क्वेश्चन तो चलिए उसको समझते हैं अब हमें सीधा आई से आर में रिलेशन निकालना है तो देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखे हैं अलग अलग ये एक स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है उसी तरीके से हम रिलेशन निकालना है पहले आई को पकड़िए आई हमारा कहाँ है यहाँ पे है क्या इसका कहीं आर से रिलेशन दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ कॉमन है ये देखिए सी कॉमन है तो ठीक है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा सी कॉमन है तो सी का मुझे आर से निकालना है तो सी इज ग्रेटर देन आर लिख दिया मैंने यहाँ पे इस काले कंक्लूजन से मुझे क्योंकि आर लेके चलना है ना मैं तो यहां पे सी का सिर्फ आर से निकालूंगा अगर चाहे आर यहां होता तो भी मैं इन दोनों के बीच में जो साइन आता वो ही लेता ठीक है ना आप समझ रहे हैं ना ये तो डायरेक्टली मिल गया अगर यहां पे होता तो इन दोनों के सी और आर के बीच में जो तो साइन आता उसी से हम आंसर देते अपना तो ठीक है तो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर हमारा आ गया है ठीक है यहां से यह निकला है अब यहां पर सी और आई में क्या है वही है रिलेशन देखते हैं यहां से क्या निकला हमारा आई और सी में ठीक है ये निकला हमारा आई और सी में रिलेशन इस वाले स्टेटमेंट से तो आ, सी छोटा है इस आई बड़ा है सी से या फिर सी छोटा है आई से तो इस तरीके का कुछ हमारा कंक्लूजन बन रहा है रिलेशन बन रहा है ये आई ग्रेटर देन इक्वल टू आर ठीक है तो अब देखिए जब आप दोनों साइन ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही हमारा आंसर आता है तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू आर ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है दोस्तों अब आप बात समझिएगा बहुत यूजफुल चीज है कोडेड इक्वलिटी और इसमें और स्लोगिज में सब में लगती है ठीक है देखिएगा दोस्तों कैसे है देखिए अब हमारा ये फाइनल कंक्लूजन है क्या हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में आई ग्रेटर देन इक्वल टू आर है नहीं है ना तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया ओके दोस्तों ये ध्यान रखिए क्या हमारा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर है नहीं है ना ये इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो यह ये भी हमारा फॉल्स हो गया तो अब देखिए दोस्तों
दूसरी चीज है कि दोनों स्टेटमेंट दोनों जो हमारे कंक्लूजन है वो फॉल्स होने चाहिए दोस्तों दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं बिल्कुल हैं सेम कंटेंट है बिल्कुल है और जो हमारा कंक्लूजन है दोनों सिंबल्स को मिला के बन रहा है बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू देखिए दोनों कंक्लूजन के सिंबल्स को मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू बन रहा है बन रहा है तो ये कंसेप्ट क्या जाता है आइदर और का ठीक है दोस्तों तो ये हमारा आइदर वन और सेकेंड हमारा इसका आंसर होगा दोस्तों आप समझ लीजिए किस तरीके से दोनों सेम होने चाहिए ठीक है अगर यहां पर एक और कंक्लूजन दे देता आप बात समझना कि यहां देता आई इक्वल टू एल दे देता देखिए दोस्तों अगर बाई चांस मानिए यहां पे आई इक्वल टू एल दे देता एक और स्टेटमेंट दे देता अपने पास यहां पे तो क्या करते यहां पे एल लिख देता ठीक है यहां पे एल लिख देता तो आप ये नहीं सोचेंगे कि यहां तो एल है यहां पे आई है ये दोनों अलग अलग हो गए नहीं दोस्तों यहां पर रिलेशन जो दे रखा है वो इंपोर्टेंट है यहां पर एल को आई लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है स्टेटमेंट में ठीक है तो भी आइर वन और टू फॉलो होता तो इसलिए प्लीज ये चीज ध्यान रखें कि किस तरीके से हमें आंसर को देना है अगर ये इक्वल में दे रखा है तो हम बराबर बनाएंगे दोनों अल्फाबेट को एक जैसा बनाएंगे अगर दे रखा है तो नहीं दे रखा है तो हमारा कुछ और केस लगेगा अगर दोनों बराबर हैं दोनों फॉल्स हैं और दोनों के सिंबल कंक्लूजन के सिंबल से मिल रहे हैं तो हमारा आइडर और वाला केस लगने वाला है दोस्तों इसलिए आपको समझ में आ गया होगा ये चीज चलिए दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है आपको ट्रिक समझ में तो आ गई होगी कि हमें सबसे पहले रिलेशन निकालना है ठीक है तो यहां पे L है तो L का हमें D से रिलेशन निकालना है क्या डायरेक्टली L की सीरीज में D आ रहा है नहीं आ रहा है देखिए यहां पे ये यह सब आ रहा है क्या कॉमन है जो इसमें कॉमन है K कॉमन है तो सबसे पहले हम L का K से निकालेंगे तो K इज ग्रेटर देन इक्वल टू L सीधा सीधा यहां लिख देंगे आपको देखना है D से रिलेशन देखना है दोस्तों के का तो अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि रिलेशन डी का के से देखना है क्योंकि यहां पे एल और डी का रिलेशन निकालना है और के कॉमन है तो डी का के देखना यू का कोई रोल नहीं है तो सिंबल जो आने वाला है वो इन दोनों के बीच का क्या सिंबल है इसके और इसका रिजल्टेंट क्या निकलता है ये निकलता है दोस्तों ये वाले सिंबल का ग्रेटर देन इक्वल टू का और ये ग्रेटर देन का रिजल्टेंट क्या आता है ये प्रायोरिटी रहती है सबसे पहले तो सबसे पहले क्या आएगा डी इज ग्रेटर देन के हमारा यहां से कंक्लूजन निकलने वाला है दोस्तों आप ही समझिए कि इस वाले सिंबल का इस वाले सिंबल का अगर कोई रिलेशन निकलता है डी और के का तो ये वाला सिंबल आता है दोस्तों इसकी प्रायोरिटी पहले रहती है ठीक है तो यहां से क्या आया के का रिलेशन कि के छोटा है डी से तो मतलब आ, तो D बड़ा हो गया कैसे तो अब हमारा L और D में क्या रिलेशन आ रहा है कि D बड़ा है L से ठीक है दोस्तों आपको दिख रहा है यहां से कि D बड़ा है L से तो ये हमारा गलत हो गया इजिली बस रिलेशन निकाल निकाल के बड़े से बड़ा स्टेटमेंट को अब रिलेशन सिर्फ एक एक अल्फाबेट का रिलेशन निकालिए और आंसर दे सकते हैं देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेन एक्स इज ग्रेटर देन जे निकालना है दोस्तों इसमें रिलेशन निकालना है सबसे पहले एक्स को ढूंढिए एक्स ये और जे ये तो इन दोनों में वैसे ही कोई साइन नहीं है तो ये वैसी रॉन्ग हो गया अपोजिट साइन है ना देखिए ये इधर की तरफ आ रहा है ये अपोज कर रहे हैं आपस में सिर्फ इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है तो दोनों के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं तो ये इनका कोई कोई रिलेशन नहीं हो रहा है तो इस तरीके से हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया दोस्तों तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकेंड ये हमारा आंसर होगा दोस्तों दोनों गलत हो तो भी हमारा यह आंसर होता है अगर आइदर और वाले केस में भी दोनों गलत होते हैं लेकिन वो सेम कंटेंट होते हैं आपस में और उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा जो कंक्लूजन का सिंबल है वो दोनों कंक्लूजन के सिंबल को मिला के बनने वाला होता है तो हमारे आइदर और वाला केस आता है जो मैंने आपको लिखी थी वो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके फ्रेंड्स आई होप आपको इनक्वलिटी समझ में आई होगी किस तरीके से रिलेशन निकालना है वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राइट एंड पे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल सके